Le voy a leer primero los temas que hay en la perayá. Temas de Parayá Ballera. ¿Está grabando ahí? ¿Qué quedó grabando la clase? Bueno, no importa, después se corta. Te pone... Pongan... No pasa nada, no lo... ¿Pusieron stop y lo grabaron de nuevo? Ahora, pongan stop. Acá estamos grabando. Para allá, Bayera. Temas de la Perayá. Sí, ahí va. Tres. Va. Para allá, Bayera, temas de la Perayá. Los ángeles que se le aparecen a Abraham Avinu. ¿Quién eran esos tres ángeles? Estos Shigurim los estuvimos estudiando. Los ángeles le comunican que tendrá un hijo de Sará. Ahí Sará, ¿está bien? Sabe que va a tener un hijo de ella. Sará se ríe y los ángeles la amonestan. Hay preguntar. Dios le comunica a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra. Dom de Amora. Abraham quiere entender la justicia de Dios. Ese es el gran diálogo entre Abraham y Hashem, que es lo que quería ver ahora. Encuentro de los ángeles con Lot y la maldad de Sodom y Sodoma y Gomorra. La destrucción de Sodoma y Gomorra, la salvación de Lot y sus hijas, dos de sus hijas se salvan, no dije que todas, dos de sus hijas se salvan, las solteras. Las hijas de Lot engendran de su padre, algo tremendo, ¿no? O tremendo, no sé, es que pensaron, mejor pensaron que no queda nadie en la humanidad, son los únicos tres que quedan. Bueno. Abraham Engrar, ¿qué hace Abraham Engrar? Abimelech y, a, y Abraham Abinu. ¿Está bien? Otra, otro encuentro, ¿no? Entre el faraón y Abraham ahora, entre Abimelech y Abraham. El nacimiento de Isaac está en esta pera allá. Si quieren, ¿dónde nace Isaac? Para allá, Bayera. La expulsión de Ismael de la casa de Abraham. ¿Está bien? El pacto, o sea, que no va a vivir en la casa. Obvio que Abraham vino se ve con Ismael siempre, pero tenía, parece, malas influencias. Ismael le daba malas influencias a Isaac. Y tuvo razón a Sara, ¿no? Por eso dijo, todo lo que dije a Sara, escúchala. El pacto de Abraham con Abimelech, hay que analizar también ese pacto. El sacrificio de Isaac, el top de Berejit para mí. Cuando, Abraham, cuando el ser humano llega a lo máximo que puede llegar un ser humano, que estás dispuesto a dar todo por Dios, inclusive a tu hijo amado. Eso lo estudiamos ayer en otro lugar. Y la descendencia de Nahor, hermano de Abraham. Miren cómo termina la perayá. Me dice, ¿quiénes son los descendientes de Nahor? Ulay, porque va a relacionarse con la perayá que viene. Que es cuando le tienen que buscar Shiduj a Isaac. ¿Está bien? Bueno, estos son los temas de la perayá. Eh, bueno. Lo que quiero analizar. ¿Está claro? Bueno, tengo acá el libro. Le doy hojitas en hebreo. Hay algunas que son en colores. Salieron en colores porque había... <risa> Parece que había hojas amarillas. Me quedo una para mí. Va. ¿Va las hojitas? Bueno. Tema nuevo, ¿eh? Para allá de ayer, que no vimos hasta... O sea, que no los tocamos en los videos de este año. Lo dejaré en... En las clases de... de para escuchar, sí. Pero no. Este año no. Aquí vamos. ¿Está pasando la hojita? ¿Tienen todos una? Miren, una, una abajo dice Yudhet, Yudhet. ¿Ven que dice Yudhet abajo? Bueno. ¿Dónde estoy? Vayan a la hoja. Hoja Yud Tet. Versículo. Eh, tet Zain. A ver si ven mi dedo. A la izquierda. A la izquierda. En la mitad. Busquen el, el pasuk. Tet Zain. ¿Lo encontraron? Objetivo de la clase. Leemos el texto, planteamos las preguntas, contestamos. ¿Está bien? No sé cómo voy a hacer esto en 10 minutos, pero voy a intentar. 
Sí, porque tiene el, rabel, el rabanit. Bueno, va a venir en punto. Bueno, vamos a ver. ¿Listo? Empezamos. Va. Bayakumu. ¿Tiene la palabra Bayakumu? Se levantaron Misham. A ver, los ángeles hab estaban hablando con Abraham, ¿eh? Y le vienen a decir que van a destruir Sedom y Amorá. Bayakumu Misham a Anashim, Bayashkifu al Pene Sedom. Y empezaron a ver sobre Sedom. ¿Para que una ubicación geográfica de lo que está pasando? ¿Conocen el Mar Muerto? Sí. ¿Vieron, ¿Vieron que se ve todo a, a, a la, a la, cuando van en la ruta? ¿Ves toda la derecha una cantidad grande, las montañas general y boom, baja y está el mar muerto? Sí. Digamos que ellos estaban ahí arriba. Ah, okay. ¿Está bien? Okay. Muy bien. O sea que se ve todo abajo, o, o se vería todo... Lo que, ahí quedaba Sedón de Amora. Donde lo que sería hoy en día el mar muerto. Ahora vamos a ver, hay una, hay una teoría de por qué. La pregunta es si ya estaba el mar muerto o de ahí empezó el tema del mar muerto. Porque es una lluvia de... De, de fuego y azufre, fuego y azufre y sal, y después eso es el lugar más, más salado que hay, más salino el mar, el mar ¿está bien? Y llama Melaj, porque llama Melaj el mar de la sal, por eso flotás, ¿fueron? ¿Vieron que flotás? Sentadas, te sacas fotos, flotás. Pero no hay nada en el mar, es muerto, no hay vida, ¿hay vida en ese mar? No hay vida, no puede, haber, no puede sobrevivir nadie, ningún pececito, no hay pececitos. Vaya esquifo el penecedón de Abraham o Lejimán. Y Abraham los estaba acompañando, los alejan. Badona y Amar. Y Dios dijo, a Mejase anime Abraham a Cheraníos, ¿eh? ¿Acaso? Miren lo que dice Dios. Y Dios dijo, ¿acaso no le voy a decir a Abraham lo que voy a hacer? De Abraham a yo y él le goy gadol. De Abraham va a salir un pueblo grande. De Atzum, Benibrejobo, Goyares. Y de él se van a bendecir todas las naciones. Entonces, yo, la primera pregunta, miren lo que dice Dios. ¿Acaso no le voy a decir a Abraham lo que voy a hacer? ¿Qué? Yo pregunto, ¿qué? ¿Acaso Dios le dice a Abraham todo lo que hace? Yo le dije a Abraham todo lo que hace, no. No, entonces, ¿por qué acá dice? ¿Acaso no le voy a decir a Abraham lo que voy a hacer? ¿Y por qué le tenés que decir? ¿Entendés? ¿Por qué le tenés que decir? Acá dice, ¿acaso? Y, y, y dice Dios, yo sé que de Abraham va a salir un pueblo grande, que se va a bendecir el mundo. Kiriadatib, le mana Sheritzabet, vanab. Y yo sé, dice Dios, que él va a dirigir a sus hijos, Bedbeto Aharab, Yamerú de Rehashem, en el camino de Dios. La Sotse de Akamishbat. Dios dice, yo sé que él va, Abraham va a ir en el camino de Tzedakah Mishpat. Por lo tanto, dice Dios, no quiero ocultarle lo que voy a hacer. La pregunta nuestra, ¿cuál sería? ¿Qué tiene, ¿Por qué Dios le tiene obligación de decirle a Abraham lo que va a hacer? ¿Entendieron? Pero acá dice algo. Yo sé que de Abraham va a ser un pueblo grande. Yo sé que Abraham va a ir en el camino de Hashem, de Tzedakah Mishpat, por lo tanto, o sea, en mi camino. Por lo tanto, le quiero decir lo que va a pasar. O sea, tenemos que ver qué relación hay entre decir lo que va a pasar en Sedoma Morá con que Abraham va en el camino de Hashem. ¿Entendieron? Le, y dice algo más. Le man a Hashem al Abraham et ayer Rivera al Para Y Dios le va a dar a Abraham lo que le prometió. ¿Qué tiene que ver ahora? Que Dios le va a dar a Abraham lo que le prometió con el tema de Sedón Mamora. Muy bien. Vayó Meradonai, saca Sedón Mamora, Kirraba. Tema de la clase nuestro. ¿Cuál fue exacto el pecado de Sedón Mamora? Acá dice. Y dio a Hashem. Que el clamor de Sedón Mamorá era grande. ¿El clamor de quién? ¿El clamor de quién? ¿De los inocentes? ¿El clamor de bien? El clamor sale de Sedón Mamorá. Jatatán, su pecado, cabedá meod. Muy, muy cabed. ¿Qué es cabed? Pesado. O sea, la, mi pregunta es, ¿qué es lo que determina que Hashem quiera destruir a Sedón Mamorá? O sea, ¿se acuerdan cuando vimos en Noé? En Noé, ¿cuál fue el pecado de la humanidad? Hicimos un desglose de cuál fue exacto el pecado de la época de Noah. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es el pecado en Sedón Mamorá? Que determinó que Dios quiera destruir la ciudad. ¿Por qué es importante estudiar este tema? Porque es como Dios maneja el mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que acarre, acarre, qué le, le traería a una ciudad la destrucción total? Porque así Dios dirige, ¿no? Acá dice que por cuánto, que, pero ¿cuál es el pecado? ¿Cuál era el pecado? ¿En qué, en qué campo? Del hombre a Dios, del hombre al prójimo. Injusticia social, idolatría. No sé, ¿cuál era el pecado? Que Dios determina, no va más. ¿Cómo saber? Vamos a, ¿Entienden lo que tenemos que descubrir? Tenemos que meternos en las palabras, ¿no? Acá dijo que el pecado era muy grande. Todavía yo no sé. Hereda Navere, miren este. Voy a bajar y voy a ver a que Achacataba el Ayasu. Voy a bajar y voy a ver, Dios no sabe todo. ¿Qué quiere decir voy a bajar y voy a ver? Metafórico, ¿no? Voy a bajar y voy a ver. Sí. 
¿Es tan grande el pecado? Destrucción. Y si no, no. ¿Está bien? Pero Dios ya sabe todo. Baifnum y llama Nashimba y Lejuse Doma. De Abraham o de Nuevo Medellín y Nashim. Entonces, esos hombres bajaron a Sedom, pero Hashem todavía se queda hablando con Abraham. ¿Entendieron? Como la Nebuá o... Oh, oh. Nosotros dimos una teoría de quién eran esos tres. Como que uno se queda con Abraham y dos se van. Que serían los ángeles, pero estas personas que eran... Baigash Abraham, Bayomer Aftis, Petzadikim Rayá, acá lo más interesante. Le dice Abraham a Dios, ¿acaso le va a venir el fin al Tzadik con el malvado? ¿Entienden la pregunta? ¿Es buena la pregunta o no? ¿Puede ser que el Tzadik caiga con el malvado? Ulay es Hamishim Tzadikim. ¿Y si hay 50 Tzadikim? Betojair Aftis, Pebelot y Salem, Akom. ¿No perdonarías al lugar, a la comarca, por los 50 que hay ahí? ¿Cuál es la pregunta? Es una pregunta buenísima, ¿no? ¿O no? ¿Cuál es la pregunta? Son dos preguntas o una, hasta acá. Pregunta uno. ¿Puede ser que al Sadik le pase lo mismo que al Rayá? ¿Existe en el mundo que al Sadik le pase lo mismo que al Rayá? De repente el Sadik le... no le pasa, de repente vos ves pregunta de justicia divina, ¿no? Eh, ¿por qué, el, ¿Por qué el Sadik se murió tan temprano? ¿Por qué tuvo un accidente de tránsito? ¿Por qué le agarró una, maja, una enfermedad? Pero Dios maneja el mundo con justicia. ¿Entiendes la pre... Entonces la pregunta de Abraham es. ¿Puede ser que al Tzadik le pase lo mismo que al Rayá? No, porque a veces cuando pasa acá es porque en el Shamaim Mayem no le quiere dar nada de respuesta. Porque, entonces, porque hay una respuesta, que le quiere dar algo más. No, o sea, no, al Rayá no le quiere dar nada en el Olamabán. Entonces... Se aprovecha y se, lo, se te, le da las cosas acá. En cambio, en el, es, en cambio el Tzadik... Muy, es una respuesta, muy bien. En cambio el Tzadik quiere todo lo del Rayá. En todo acá no pasa nada. Lo, si hay algo chiquito, igual el castigo viene, pero se, me, se merece todo. Sí. Hay, una, hay una respuesta que a cada uno le, le da lo que más le gusta. ¿no? A Rayá le gusta más Olamas de, más mundo material. Entonces, 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 si él hace algo bueno, hizo, ¿no? Bueno, le da, le da mucho mundo material, pero de allá, no, no. cero. Y al Chad, esa es una respuesta. Y al Chadik, ¿qué quiere el Chadik? Lo más espiritual. También el Sadik a veces se equivoca en algo, ¿no? Bueno, entonces todo el castigo que tendría que recibir lo recibe acá. Pero después se va limpio completo para el otro mundo. Es una respuesta. ¿Entendieron? Hay muchas respuestas de por qué al Sadik a veces le pasa cosas malas. Acá la pregunta en Abraham, ¿cuál sería? En Abraham, en Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Voy a destruir Sedoma Mora. Entonces, ¿qué pregunta Abraham? Para, ¿y si hay 50 Sadikim? ¿Qué, ¿Qué? ¿Le va a pasar lo mismo al Sadik al Raya? O sea, ¿entiendes la pregunta de él? ¿Cuál es la pregunta de él? Si ahora va a venir la destrucción total a una ciudad y en esa ciudad hay tzadikim, el tzadik le va a pasar lo... O sea, de repente hay un tsunami. Viene un tsunami porque esa ciudad se portó... No dije que siempre que viene el tsunami significa ciudad malvada. Pero digamos que Dios manda un tsunami. Y en, el tsunami, en esa ciudad hay tzadikim también, ¿no? Y en el tsunami se mueren, se mueren todos. Entonces, puede, puede ser que al tzadik o en un terremoto. ¿Le va a pasar lo mismo al tzadik al allá? ¿Entendía la pregunta de él? O sea, como que habrá... ¿Qué entendería? Que, que no puede ser, porque hay justicia. Entonces, pues, y después pregunta, ¿y si hay 50? ¿No se salvan todos? O sea, ¿esa es una segunda pregunta o es la misma? Es la misma. Una es si puede al salir pasarle lo mismo. Y la otra... Sí, y la segunda... Y la otra es, van a pagar... Pues, ¿no podría ser que el salir salve al malvado? ¿Entendió la segunda? No es la misma. Digamos que en esa ciudad hay 50 Sadikim. Entonces tiene que... Y pero esos 50... A lo mejor esos 50 Sadikim tienen fuerza para salvar a toda la ciudad. No es que no hay malvados, hay un montón de malvados. Pero, pero 50 no lo salvarían. ¿Entendieron la segunda pregunta? O sea, primera pregunta si al Sadik le puede pasar lo mismo que al malvado. A pesar que no se lo merezca. La segunda pregunta, ¿cuál sería el número de Sadikim para salvar al Rayá? Sí. Es una pregunta. ¿Y qué hace un sadik viviendo con un malvado? Eso, eso, eso. Puede ser que un sadik viva con un... Y bueno, puede haber una ciudad que hay muchos malvados y hay un sadik. ¿No? ¿Vos, vos qué estás diciendo algo? ¿Qué quieres decir? Pará, si, está el, si es tan sadik, ¿por qué te quedas viviendo ahí? Bueno, pero que la familia nació ahí. Él no tiene la culpa. Él, él trató de ser una buena persona. Ahí eran todos malos en esa comarca, pero él trató de ser bueno. No puede ser sadik. Podría ayudarlos a ver... Bueno. Y bueno, y digamos que el Sadik hace, trata, trata de, de, de mejorarlos. Lo que puede, puede. ¿Entendió la pregunta de él? 
Puede pasar, hipotéticamente, ¿no? Que en una ciudad de malvados hay gente buena. ¿Qué le contesta a Jen? Jalila Leja. Tercera, tercera frase de... Hasbe Jalila. Me azot cadavar a C. Paso al otro lado. O sea, esperen. Dios, Dios, Abraham le va a decir a Dios Hasbe Jalila o Dios le dice... Es como que no entra esto. Que a Jen le haga lo mismo al Tzadik que a Raya. Ve allá que a Tzadik a Raya. Jalila Leja. A Shofet Colares lo haya hace Mishpat. Miren esta pregunta. A Shofet Colares, el juez del mundo, lo haya hace Mishpat. ¿Quién la traduce? El juez del mundo no va a ser... Una ley, un ¿Justicia? O sea, espere. Abraham le está diciendo a Dios, no puede ser Dios. El juez del mundo... O sea, Abraham le puede dar de decir a Dios, no, no, no. No tiene sentido, ¿no? O Abraham le está preguntando. Eh, ¿Cuál sería la pregunta? Que el juez del mundo no va a ser justicia. O sea, existe la posibilidad que el juez del mundo no haga justicia, pero tampoco existe. Entonces sería como una pregunta retórica. O sea, que el juez del mundo no haga justicia no puede ser. Entonces, entonces Abraham está preguntando. ¿Entienden? ¿Cuál es el objetivo de Abraham? Entender cómo la justicia divina. Está bueno el tema. El tema es un tema muy profundo, ¿no? De, de, ¿Qué le contesta a Dios? Si hay 50 tzadikim, Nasati le la macomba a Buram. Perdona a toda la ciudad. ¡Opa! Si hay 50, se perdona a todos. ¿Le contestó o no le contestó? ¿A todas las preguntas? Tenemos que ver. A una pregunta le contestó. Si hay 50, los perdono. Vayan Abraham, Bayomer y Nene o Alti le da ver. Ya que me animé a hablar, el Adonai, a mi señor, Anojía Farbaefer. Yo soy polvo y ceniza. Miren cómo habla Abraham, ¿eh? Ya que me atreví a hablar, y yo soy polvo y ceniza, Ulay Exerun Hamishim Atzadikim, Hamishat, Atashtribe Hamishat Kolair. Si faltan 5, si hay 45, ¿destruís a todos por 5? ¿Por 45 no lo salva? Bayomer, ¿qué le contesta a Dios? Lo Ashkitim Sashama Arbaim. Si hay 45, Arbaim de Hamishat, lo salvo. ¿Está bien, no? ¿Qué hace Abraham? Ah, lo va bajando para que se entere. <risa> Abraham sigue pidiendo. Dijo, si hay 45, lo perdonás, sí. Abraham dice, entonces, si hay 45, ¿por qué no le pregunto por menos, no? Va <risa> Yosef Orle da ver el Abba Yomer. Ulaim según Sham Arbaim. Y si hay 40, y le dice a Shem, lo es el Baru, no los, no los mato si hay 40. Va Yomer al Nai, Harla Adonai. No se enoje mi señor. Sí. Y hablé solamente, una, y quiero hablar algo más. ¿Y si hay 30? Va Yomer lo desee y me dice a Shem Shoshim. Vaya Merine, no, hay que a ver el Adonai. Ya que me atreví a hablar a mi señor. Ulaim se usa mi Y si hay 20, Vaya Mer lo ashit, va a burecer. Si hay 20, los perdono. Oh, si no, buenísimo. Vaya Mer, al Nai, Harla Adonai, va a la vera, aj, apa. Una vez más. Y si hay 10, Vaya Mer lo ashit, va a burecer. Si hay 10, no los voy a destruir. Ahora miren, esperen, que, que no, no podría venir a otro paso que diga, eh, una vez más. ¿Y si hay nueve? No, no podría venir. ¿Y si hay cinco? Pero dice, Bayele Hashem, Kabayer, Kilale, Daber, y Dios se fue cuando concluyó de hablar con Abraham. Y Abraham, entonces yo pregunto, ¿por qué no siguió preguntando? Seguí preguntando, a lo mejor nueve, ocho, siete, seis. Pero porque Hashem se fue. Sí, pero no, dice, pero que se fue cuando concluyó de hablar. O sea que entiendo que, que, entiendo que concluyó el diálogo y entonces terminó la profecía. O el diálogo con... Pero, pero por, mi pregunta es por qué Abraham no, no, no pidió más. ¿Entendieron? O sea, ¿por qué se cortó en el número 10? ¿Qué representa el 10? Lo que sí entendí que 10, 10 perdonarían a todos. Sí. Si hay 10 adikim, ¿se salvan todos? Sí. Si hay 10 adikim en una ciudad malvada, son todos malvados, pero hay un, un minián de tzadikim. ¿Se salva la ciudad? Sí. Se salva. Eso está bien. Entonces tenemos que analizar. ¿Entendió las preguntas que tengo que analizar? Leo la pregunta y, y empiezo a contestar. ¿Cuánto ya? ¿Está bien? Las preguntas que tenemos que contestar, sí, ya las dejo con las preguntas. Oye. No se van a enojar que las dejo con las preguntas. El domingo las contestamos todas. El, el domingo las contesto todas. Le hago rápido las preguntas. ¿Dónde estoy? Tema Bayera. Se mi amor. ¿Por qué Dios decide destruir estas ciudades? Es el tema principal de la clase, ¿no? ¿Qué hay en estas ciudades que merece, amerita destrucción? ¿Por qué la gente de Sedoma Morá se denigraron a un nivel tan bajo? O sea, ¿qué los llevó a eso? Podría de... Quiero ver cuál es el pecado y cómo cayeron en ese pecado. ¿Hay algún pasú que lo diga? Vamos a ver. ¿Por qué Abraham piensa que los justos serán destruidos junto con los malvados? Y porque Dios le dijo, y si hay... 
¿No? Porque Abraham dijo, ¿qué? Si hay 50, ¿no lo vas a perdonar? Pero ¿por qué Abraham pensó que a lo mejor sí? A lo mejor no. Vemos que le pregunta. ¿Por qué si hay 50, todos se salvan? ¿Por qué termina con el número 10? ¿Cuál es la intención de Abraham en toda esta discusión? ¿Qué es lo que Dios quiere cuando habla con Dios? Uno, salvar a Lot, posibilidad una. A lo mejor todo el diálogo para salvar a Lot, porque Lot dónde vivía. Ahí. Posibilidad dos, discute con Dios. ¿Ustedes lo ven como una discusión de Abraham con Dios? Posibilidad de tres, intentar salvar a Sedoma Morá. A lo mejor toda la intención de Abraham es salvar a Sedoma Morá. ¿Y por qué Abraham se identificaría con estos malvados? Son malvados. ¿O no? O sea, toda la intención de Lot es, no, Dios, no lo hagas. ¿Salvarlos a todos? A lo mejor sí, porque dijo, y si hay 10 no lo vas a salvar a todos. O, o la pregunta de él es, ¿qué? ¿Al Sadik le va a pasar lo mismo que al malvado? ¿Entienden? La, 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 eh, eh, ¿Dónde está la pregunta de Abraham? O, o las dos. E, ¿Es un rezo de Abraham? A lo mejor Abraham está rezando a Dios. ¿Está pidiendo? ¿O quiere saber? ¿Entendieron las posibilidades? ¿Por qué comienza de este modo? Y con esta pregunta más. ¿Acaso he de ocultar de Abraham lo que voy a hacer? Yo sé que él va a encaminar a sus hijos en mi camino de justicia y equidad. Está bien. ¿Por qué todo empezó de ese modo? ¿Acaso yo lo voy a ocultar? ¿Por qué Dios le tiene que decir a Abraham lo que va a hacer? ¿Está claro? Bueno, contestamos una pregunta. ¿Cuál piensan ustedes que es el pecado? Hay, 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 hay. Pero, ¿tengo, ¿tengo información? No, tengo una información. La uno la tengo para allá en el Lejá. En el Lejá, cuando Lot decide vivir en Sedoma Morá, Dice que la gente de esa, de esa comarca eran muy jataim, muy pecadores. Jataim la Meod, ¿está bien? Bueno, muy pecadores. Sé que, ¿Sabemos cuál es el pecado ahí? No, está, es muy clalí, ¿no? Acá, acá en este lugar dice en este lugar dice que era muy grande el pecado de Sedoma Morá. Está bien, pero qué, ¿cuál es el pecado? Pero, pero dice algo más, que el clamor de Sedoma Morá sube a mí. Si dice el clamor sube a mí, ¿eso nos puede dar una pauta? Idolatría. ¿Idolatría? Sí, idolatría. Si hay idolatría en el mundo, ¿por qué el clamor subiría a Dios? No hay ningún clamor de nadie, la gente se equivoca de es idolatría. ¿Cuándo, ¿Cuándo el clamor de la ciudad sube a Dios? Cuando, Cuando hay injusticia. ¿Están de acuerdo? Me parece que acá viene la base. ¿eh? Si me dice el clamor sube a mí, es que hay una gran injusticia y hay, gente que está, y, y, y hay mucha gente que sufrió. Y por eso sube el clamor a Dios. Es el hombre contra el hombre. Exacto. Me parece que el tema va por el hombre al prójimo. Y otra prueba más, otra prueba más. Cuando llegan los ángeles y Lot los recibe en su casa, ¿no? ¿Qué hace toda la gente de la ciudad? Va a la tienda de Lot y dice, ¡sacalos a esos hombres! O sea, como que Lot le quiso dar a Hnazat Orhim y ellos no lo aceptan. Y le dice, ¡sacalos que los queremos conocer! Porque ellos no van y entran. ¿Qué quieren conocerle la cara? Verle la cara. Y para bueno, conocer ahí. Y, y Adán conoció a Jabá. ¿Qué quieren conocer? ¿Qué son todos? Hay una perversión tremendamente sexual, aparentemente ahí. Del más grande hasta el más chico. O sea que hasta ahora me parece, los dos pecados centrales serían estos, ¿eh? Peca, injusticia social y promiscuidad sexual. Yo creo que todo entonces es eso. Me parece, todavía no lo demostré, pero los pesuquín que tengo son esos. ¿Qué quieres decir ahora? Sí. Es justamente todo que se ha considerado como pecado, ¿verdad? Claro, pero, bueno, pero seguro que hay pecado muy grande, pero la pregunta es ¿por qué transgresiones pasan? Bueno, por todas. Puedo decir por todas, pero no tengo información. O sea, mi pregunta es... No, mi pregunta central fue si el pecado central acá es idolatría sí. o el pecado central es eh, violencia, injusticia, como asesinato, adulterio. ¿Entiendes? ¿Voy por el lado de asesinato y adulterio y robo o voy por el, el, el tema de idolatría? A mí me parece que es más el del hombre al prójimo el tema. No digo que, que sean religiosos, obvio, eh, idolatría. No, no, no sé si el tema es idolatría, puede ser que sean ateos, que no crean en Dios, eh, como, como en Noah. Que el tema de Dios, ni de, o sea, el tema no es el tema idolatría, el pecado, porque no tengo ningún pasú que lo diga. Pero tengo, me inclino más para el tema del hombre al prójimo. Y cuando el, cuando el hombre al prójimo es todo un desastre, Dios interviene, sí, con esto termino. La, la desviación no solamente es Sí. Eh, porque después los ofrece a sus hijas como para calmar a, a las ¿Qué entienden? Tengo dos hijas que nadie las conoció. 
Claro. Hasta Lot está similar. Si acá buscan... ¿Qué le pasa a este Lot? ¿Le quiere dar a las hijas a, para que las violen? ¿Está loco? No se puede. O sea que, o sea que en esa comarca no, vale, no vale todo. Es, no y después al final, acá, a, a, al final las hijas lo emborrachan a Lot y, y tienen no, relación no, con él para tener no, hijos. O sea que eso ahí como que no se veía tan mal. ¿Entiendes? Lo, lo, un desastre. No, es peor. Gravísimo, ¿no? Pero, pero habría que ver cuál es la que colmó el vaso. Porque a mí me parece que el, el, el tema de, de la violencia y la injusticia es el punto, porque lo vimos en Noah. Bueno, termino porque me están... Eh, no, pensé que iba a decir ya él, pero ya, me, ya entró ya él para decirme. Me está también lo terminamos el domingo, ¿está bien? Muy bien. Hasta aquí hoy. Un placer. Gracias. Bueno, guarden las hojitas. Guarden la hoja de la peralla. Guarden la hoja de tefilá. Y la de Halloween ya la tienen, ya la terminamos. ¿Me puede traer un juego de libros de cuentas que se los quiero regalar a un amigo que no se la dio? ¿Cómo no? Dos tenemos, ¿está bien? Sí, listo. Dos, ¿está bien? Era 80 los dos. Sí. Perfecto.